toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, teint bronzé, soleil, vacances, de quoi on parle De bronzer, oui, car si vous êtes comme moi et que dès que vient l'été, les beaux jours, etc., vous êtes omnibulé par les bronzers, eh ben vous êtes sur la bonne vidéo. <rire> Alors, j'avoue, toute l'année je mets du bronzer, mais quand vient l'été j'ai envie de tous les bronzers que je vois. Peu importe le ton, euh, peu importe le prix, peu importe le, euh, le design, j'ai envie de bronzer. Et j'en abuse. J'en abuse. Non, ça va. Mais on aime bien quand même ce petit effet aller, le teint réchauffé, les, 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 les bonnes couleurs, etc. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de mes bronzers préférés. Euh, j'ai essayé dans la mesure du possible de vous trouver uniquement des produits qui sont encore en vente, tant qu'à faire. Maintenant, il euh, y a des petites pépites dont je vais vous parler parce que si jamais vous les avez dans vos collections, ressortez-les parce que franchement, ils valent le coup. Je vous Et ai fait euh... une sélection des plus petits prix aux plus grands, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Dans toutes les textures, de toutes les teintes, enfin les sous-tons, etc. Un large choix, vous allez certainement trouver votre bonheur. On va commencer avec les tout petits prix, puisque dans ma collection, j'ai des bronzers qui sont très très bien et euh, qui peuvent être à moins de 5 euros. Oui, oui, j'ai bien dit moins de 5 euros. Alors, je vous en ai sélectionné 3. Pour moi, ce sont euh, trois très bons bronzers pour euh, le, le prix qu'ils coûtent et qui ont un très joli rendu, qui se fondent bien à la peau. Alors, ils se déclinent en plusieurs, pour la plupart, se déclinent en plusieurs teintes, mais euh, ça fonctionne tout aussi bien en termes de fondu et en termes de rapport qualité-prix. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est une découverte assez récente. C'est de la marque Catrice. C'est euh, ce bronzer-ci qui s'appelle donc le Clean ID Mineral Bronzer SPF. Donc c'est un produit vegan avec un SPF 15. Il y a 84% d'ingrédients naturels. Voilà donc, la teinte du bronzer. Donc c'est un bronzer assez clair, mais euh, moi j'ai la teinte euh, 010 Light Medium. Donc voilà le rendu. C'est un mat, mais euh, pas trop... Euh, un, enfin, qui attrape quand même un peu la lumière. Il est très très fin. Euh, franchement, j'avais été assez étonnée. Ils se font très très bien au teint. Et franchement, pour le prix, je vous le recommande. Parce que euh, bah, il a tout de bon, en fait. Packaging en carton, petit prix. Euh, pas mal d'ingrédients naturels. Vegan, avec un petit SPF 15. Le, le, la teinte est plutôt neutre, donc peut aller à beaucoup de, beaucoup de carnation. Euh, donc, ce petit, ce petit objet, je vous le recommande. Chez Révolution, maintenant, dans la gamme Reloaded, vous avez aussi les Bronzer Reloaded qui se présentent comme ceci et qui sont à moins de 5 euros. Alors, je ne sais plus si c'est 3,99 ou 4,99, mais en tout cas, moins de 5 euros. Il y a une très bonne contenance puisque on a 15 grammes. Ce sont des bronzers un petit peu, euh, enfin pas un petit peu d'ailleurs, en fard cuit comme ceci. La texture est super fine, teintes, mais il y a il pas y a... mal de teintes. Moi ici, j'en ai plusieurs hein, dans cette gamme là, mais là je vous montre le Long Weekend qui est comme ceci. Encore une fois, on est sur du mat, mais pas complètement. Il y a, il y a un, petit, un petit reflet de lumière. Et euh, pareil, je trouve qu'ils se fondent très très bien et qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Après, bon, petit packaging en plastique, un peu cheap. Mais euh, franchement, pour le prix, si vous cherchez un petit bronzer pas cher, ils font très bien le job. Dans les bronzers petit prix, bien évidemment que je vous recommande ceux de chez Wet n Wild qui se présentent comme ceci. Alors encore une fois, on est sur un packaging pas très luxueux, mais que voulez-vous Pour moins de 5 euros, on ne peut pas tout avoir. Ceux-là font euh, 11 grammes. Il y en a plusieurs teintes, je crois 4, 5 teintes peut-être, je ne sais plus. Euh, là, je vais vous montrer la euh, Watch Eddie Beaches, donc qui est comme ceci. Donc on est un petit peu... 
on, on commence à être un petit peu plus orangé que les deux autres. Mais je vous dis, il y a plusieurs teintes. Et alors, juste à faire attention, parce que dans cette gamme-là, il y a une teinte qui s'appelle Pal Beach Ready, qui euh, se présente dans les bronzers, bien évidemment, mais qui est très, très, très lumineux. Tellement lumineux que, à mon avis, ça n'est pas tant un un bronzer, mais plutôt un highlighter. Alors après, ça dépend ce que vous voulez, mais vous voyez, c'est celui-ci. Et il est vraiment très lumineux. Alors après, attention. Ou alors, euh, peut-être le mettre en pour rehausser un, un bronzer mat. Mais attention à cette teinte-là qui est vraiment très, très lumineuse. Dans les prix moyens, j'en ai deux à vous présenter. Alors, le premier, c'est celui de chez Kiko. C'est une édition limitée, c'est celui de l'année dernière dans la gamme Sicilian Notes, c'est le bronze mélange. C'est un bronzer encore en, en far cuit, mais je vous en avais déjà parlé, c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Alors je vous en parle tout simplement parce que dans l'ensemble, je trouve que les bronzers de chez Kiko sont très très bons. Que ce soit les cuits, que ce soit euh, les pas cuits d'ailleurs, <rire> les normaux, j'en ai toute une collection et franchement, même si j'ai quelques préférences pour celui-ci, j'en ai d'autres ai... aussi en fard cuit, ils sont très très bons. Apparemment, celui de la dernière collection d'été qui vient de sortir, la Unexpected Paradise, est très très bien. C'est un grand format, c'est un beaucoup plus grand format que celui-ci, alors que celui-ci euh, fait 7 grammes. Je pense que l'autre fait bien le double. Alors après, ça ne doit pas être forcément le même prix. Maintenant, les éditions limitées chez Kiko, je vous rappelle qu'elles sont très vite en solde. Donc voilà, si vous avez euh, envie de vous faire plaisir, en général, ils sentent très bons. Celui-ci avait une odeur euh, un, peu, un peu ambrée, mais pas trop entêtante. Apparemment, celui de, de, les, de la collection d'été sans la noix de coco. Je vous avoue que ça m'intéresse pas mal, je vous avoue. Mais je me retiens pour le moment. Euh, cela dit, voilà, en règle générale, pour une quinzaine d'euros, vous pouvez avoir de très bons blush, de très bons, de très bons bronzers chez Kiko. Bien évidemment, euh, je ne peux pas passer à côté du fameux euh, Butter Bronzer de chez Physician Formula. Donc, que voici. Alors, je, je, je reparlerai plus tard parce qu'effectivement, il y a une catégorie où euh, ça va ressortir. Euh, moi, j'ai le, le classique en fait, le, le bronzer. Euh, il s'appelle bronzer. Butter, bronzer, bronzer. <rire> Donc, c'est la teinte classique. Pour moi, c'est un bronzer que j'utilise, alors cette teinte-là, c'est celle que j'utilise plutôt en été, parce que vous voyez, sur ma peau un peu bronzée, on ne voit pas grand-chose. Alors, si vous aimez les odeurs, là pour le coup, on est sur un bronzer très odorant, mais tellement fondant, tellement facile à appliquer, tellement joli. C'est vraiment, euh, bon, vous en avez certainement entendu parler, ça n'est pas pour rien, euh... un classique, je pense, à avoir dans sa trousse de make-up. La catégorie intermédiaire, ça va être, voilà, ce qu'on va pouvoir trouver en parfumerie euh, d'une certaine euh, qualité, avec un certain prix, mais on n'est pas encore dans la catégorie luxe. Et pour ce faire, bien évidemment que je vais vous recommander les bronzers de chez Makeup Revolution et tout particulièrement la gamme Bronze Fusion qui est vraiment, à mon avis, la meilleure gamme pour les bronzers chez Makeup Revolution. C'est un bronzer en fait en euh, crème effet poudré. Là encore, Alors, on est sur un bronzer assez neutre, mat, qui se fond merveilleusement bien à la peau. Bah, c'est une texture fondante en fait. C'est pas de la crème, mais c'est pas trop, c'est pas poudreux du tout. Euh, ça se travaille, ça se construit en fait. Vous pouvez venir construire l'intensité que vous voulez. Et euh, je, je, ça fait plusieurs fois que j'en rachète. Il y a les duos Si je ne sais pas s'ils se font toujours les duos avec le côté bronzer et le côté un petit peu plus lumineux qu'on peut mettre en highlighter ou en euh, topper de bronzer. La gamme euh, Bronze Fusion pour moi chez Makeup euh, Forever, c'est euh, vraiment le top en termes de qualité, rapport qualité-prix parce que bien évidemment, là on est sur un conditionnement de 11 grammes. Mais la texture fait que euh, ça dure extrêmement longtemps en fait. On a peu besoin de produits et euh, ben, du coup, ils sont durs à terminer. 
un bronzer qui me suit depuis des années. C'est un bronzer de la marque Too Faced et c'est bien évidemment le fameux Chocolate Soleil. Alors, le packaging n'est plus comme ça aujourd'hui, mais ce, ce bronzer existe toujours. Là aussi, on est sur un bronzer assez neutre en fait, mat. Alors, il y en a plusieurs hein, chez... Euh, chez Too Faced, ils ont une version, euh, une version euh, lumineuse qui s'appelle Chocolate Soleil quelque chose d'autre, <rire> je ne sais plus. Euh... C'est un bronzer qui sent le chocolat parce qu'il est fait à la poudre de chocolat. <rire> C'est voilà, une petite anecdote, mais bon. C'est un bronzer qui existe depuis longtemps, qui est toujours euh, très, bien, euh, très bien noté en fait... Euh... Par, il est apprécié de beaucoup donc je vous le recommande c'est un incontournable selon moi on va rester chez Too Faced et un autre que je peux vous recommander celui-ci est un peu plus subtil c'est le Sweetie Pie donc qui se présente comme ceci je l'ai acquis cette année également c'est un c'est un bronzer alors ils disent mat mais moi je le trouve quand même assez lumineux justement et c'est un bronzer qui va donner bonne mine, tout simplement parce que vous voyez, il est euh, composé de plusieurs teintes, dont un petit rose. Et euh, ça peut faire euh, deux en un, en fait. J'aime bien certains bronzers comme ça, euh, quand vous avez envie d'aller vite, que vous voulez vous faire un petit euh, réchauffement de teint, mais qu'en même temps, vous voulez donner bonne mine. Ça, c'est l'idéal, en fait. Et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce bronzer pour ça. Alors il est, je trouve, relativement pâle, donc c'est pas forcément un bronzer que je vais utiliser l'été, j'en ai un autre un peu dans le même genre euh, dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que justement il est assez, euh, assez pâle, il se construit mais il reste quand même subtil, mais c'est un très bon bronzer Alors là pour le coup si vous voulez de la pigmentation en termes de bronzer, euh, bah, chez Ofra, moi, j'ai donc celui-ci en bronzer et highlighter duo compact. C'est la teinte Hot Cocoa, donc qui se présente comme ceci. Et alors là, pour le coup, on est euh, sur un bronzer quand même assez intense. Alors par contre, pareil, d'une finesse. Euh, c'est un, un peu poudreux. Il faut faire attention, il faut vraiment utiliser les bons, euh, les bons outils. Euh, mais... C'est très, très, très joli. Ça se fond vraiment très, très bien à la peau. Et euh, rehausser du, de l'highlighter, là, ça se marie très, très bien. Donc, je crois que ces produits-là, chez Ofra, sont vendus 35 euros. Euh, ce, qui, ce qui correspond à peu près au prix des, euh, des bronzers que je vous ai présentés, là, comme les Too Faced. C'est à peu près ces prix-là. Le Make Up Forever est peut-être un peu moins cher, je ne sais plus. Mais voilà, on est, on est dans les prix. Et là, vous avez en plus bronzer et highlighter. Il y a 10 grammes. Donc, j'imagine que c'est 5 grammes de bronzer, 5 grammes d'highlighter, n'est-ce pas Et euh, bien évidemment, je vous recommande... Vous savez que j'aime les produits teints de chez Ofra. Donc, je vous recommande ce duo. Mais euh, il y en a d'autres aussi chez Ofra. Les, les, les bronzers Ofra sont très, très bien. Très pigmentés. Il faut avoir la main légère. Mais par contre, un super rendu. Et ils tiennent très, très bien aussi. On va passer à la catégorie luxe et bien évidemment, depuis des années, je suis une inconditionnelle de la terracotta de chez Guerlain. Alors j'en ai toutes sortes, des basiques, des, des éditions limitées, j'ai euh, plusieurs types de, de terracotta et je suis principalement fan de la terracotta light, ce qu'ils appellent la terracotta light. Alors moi, à l'époque où je l'ai euh, découvert, j'avais pris la Sun Blonde, la numéro 4, qui à l'époque se présentait comme ceci. Et alors, c'est tout à fait ça, euh, ce que je vous disais, en fait, avec ce produit-là, vous avez un, un bronzer, mais vous avez aussi une petite teinte rosée qui vient donner bonne mine et qui fait euh, blush en même temps. Donc ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser euh, en deux. En Dans la nouvelle version, j'ai la teinte 02 naturelle rosée qui est un peu plus claire, donc qui va être un petit peu plus pour mon teint d'hiver. Mais ça, c'est pareil, ce sont des incontournables. Il y a chaque été une collection d'été. Euh, là, ils ont sorti aussi dernièrement le, euh, la terracotta nude qui est une teinte universelle un petit peu plus réhausseur de teint plutôt que bronzer d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. 
Sinon, vous avez plusieurs teintes, vous avez plusieurs catégories en fait de, de terracotta. Là, celles-ci sont un peu irisées, mais vous en avez aussi des mates. Euh, tout un choix. Et mine de rien, ça reste quand même euh, un incontournable et, et un chouchou pour moi depuis des années. Je vous montre juste quand même l'effet du Sun Blonde, là, du 04, comme quoi, vous voyez, on a un côté un petit peu chaud, mais il y a aussi le côté rosé et le côté lumineux. Franchement, ça, tout seul, euh, moi, ça m'est souvent arrivé, en fait, l'été, quand je pars en vacances, le soir, je me mets juste une petite base ou alors un, un, petit, un petit rehausseur de teint un peu lumineux. Ça, par-dessus, en bronzer, highlighter, blush ça fait tout et euh, basta un petit coup de mascara et c'est parti euh, voilà je, je suis une vendue avec la terracotta que voulez-vous alors est-ce que je remue encore le couteau dans la plaie avec cette poudre de chez Brighteri <rire> la Brightening CC Powder euh, donc en Sunny Flash bien évidemment c'est je ne peux pas croire que Baiteri ne fasse pas ses produits en permanent. Je, je, je n'arrive pas à y croire. Donc, je ne sais pas si ils ont enlevé les produits pour mieux revenir avec peut-être une autre formule. ou euh, Mais ça, c'est obligé que ça, ça doit revenir. Donc, c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai grand espoir. <rire> mais ça, c'est vraiment... Euh... Vous connaissez mon amour pour les Brightening CC Powder de chez Baiteri. Mais dans toutes les teintes, je les aime toutes. J'ai même la, la petite, euh, la petite euh, palette de quatre phares qu'ils ont fait dernièrement. Tout est superbe. Ça, c'est magique. Non seulement ça vient euh, rehausser le teint, mais en plus, ça donne un aspect à la peau photoshopée. Je, 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 je n'ai jamais vu, euh, vu d'autres poudres faire ça. Donc ça, sur tout le visage, en bronzer, en blush, comme vous voulez... Que, partout <rire> mais ça c'est euh, c'est de l'or en, 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 en petit boîtier et alors dans la catégorie luxe un dernier arrivé et tout de suite adopté je dois vous avouer que j'ai eu un gros coup de cœur. je l'ai utilisé à plusieurs reprises et à plusieurs reprises j'ai été bluffée par le fondant de, de, de ce produit c'est encore un produit euh, en série limitée mais je pense que euh, on peut trouver une alternative dans la gamme parce que bon c'est la première fois que je teste un bronzer de cette marque là il s'agit d'un bronzer de la marque Nars c'est l'édition limitée de cet été donc le Paradise Found Bronzing Powder je vous avais dit alors c'est possible hein, de l'utiliser en gardant l'overspray qui est là parce que c'est magnifique donc je n'utilise que le haut moi j'ai pas envie j'ai pas envie de, de me débarrasser de ça j'ai envie que ça reste ça fait partie du truc c'est pas grave je préfère effacer l'inscription Nars vous la voyez l'inscription Nars oui vous la voyez je préfère effacer l'inscription Nars et garder mon côté doré de toute façon euh, avant qu'il n'y en ait plus il va s'en passer du temps donc euh, ça sent le monoï, ça sent l'été, ça sent les vacances. C'est euh, un petit coup de cœur. Les maxi formats. Alors, les maxi formats, pourquoi Peut-être pour celles qui mettent du bronzer sur le corps. Il y en a. Moi, je, je, je ne sais pas faire. Mais je conçois qu'on ait envie, effectivement, de se mettre du bronzer sur le corps. Et euh, j'ai quelques pépites dans mes maxi formats. Un petit prix chez Essence. Ce bronzer est superbe. C'est dans la gamme Sun Club Matte Bronzing Powder. Donc là, c'est la version Lighter Skin, la 01 Natural, mais qui est, euh, qui est très bien euh, pour, euh, pour moi actuellement, quand je veux juste un petit peu rehausser euh, mon teint. C'est un bronzer mat, c'est un bronzer petit prix. Il fait 14 ou 15 grammes, je crois. Combien il fait lui 15 grammes ça doit voilà. être à peu près le même prix que le Wet n Wild. Là, vous en avez 11 grammes, là, vous en avez 15 grammes. Bon, après, à vous de voir. Est-ce qu'il est le plus facile à, pour vous de vous procurer également C'est un petit grand format. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. 
Dans les petits grands formats, j'en ai un aussi qui a été une vraie révélation euh, pour moi cette année. C'est de la marque NYX, c'est le California Beaming Bronzer. Donc moi je l'ai en teinte Beach Bum, mais il y a d'autres teintes qui paraissent très foncées. Mais attention parce que je trouve... Voilà, voilà la teinte. Alors, ça paraît foncé, ça paraît très rouge, mais moi j'aime. Mais ça se fond merveilleusement. C'est une texture aussi un petit peu poudre crème, crème poudreuse. Poudre crémeuse. Poudre. Enfin, vous voyez quoi. C'est un mat un peu lumineux. Et je, je, bon, moi, j'adore ce genre de, ce genre de, de sous-ton un petit peu rouge. Euh, bon, là, j'ai fait un swatch, ça se voit, enfin, c'est assez intense. Mais quand vous le fondez, je trouve que c'est euh, superbe. Alors, attention, parce que euh, ils sont quand même assez fragiles, mine de rien. Enfin, ils sont fragiles. Moi, j'en ai jamais cassé un. Je fais attention à mes affaires. Mais euh, avant d'avoir celui-là, j'en ai quand même euh, cassé deux dans l'envoi donc de préférence mon petit conseil en fait c'est ça, c'est que si vous avez à acheter ce ce bronzer achetez-le en direct dans une boutique NYX plutôt que de, de, de le faire envoyer euh, en commande quoi. parce que moi deux fois j'ai tenté de le commander et deux fois il est arrivé mais complètement explosé donc, euh, et c'était pas forcément mal emballé c'est que je pense qu'il est quand même assez euh, fragile mais c'est un, euh, un excellent bronzer. Là, on arrive sur les méga, méga euh, bronzers. Puisque chaque année, pareil, vous avez la possibilité d'avoir en sol, bien souvent, les grands formats, les grands sun disques de chez Sephora. Alors, c'est toujours des éditions limitées, mais c'est toujours les mêmes qui ressortent. Je crois que ça coûte une quinzaine d'euros. Et vous avez 28 grammes de produits. Et franchement, alors... Ça, c'est une édition parmi tant d'autres. Hein. Il y en avait avec un motif un petit peu euh, camouflage ou alors avec euh, une, un espèce de soleil. Je ne sais pas comment est celui de cette année, mais c'est toujours la même chose et c'est toujours plus ou moins la même teinte euh, qui ressort. C'est voilà, Vous avez du bronzer clair, du bronzer un peu plus foncé, une teinte un petit peu orangée, justement, pêche pour donner bonne mine. Et je trouve que ces bronzers-là sont de très très bonne qualité pour le prix et pour la quantité surtout. 28 grammes quand même, j'ai rarement vu. Et puis alors là, vous pouvez vous en mettre, vous en mettre partout. Hein. Et le dernier de cette catégorie, Maxi Bronzer, bah bien évidemment, euh, Marc Jacobs avec son bronzer de 25 grammes. Certes, qui coûte un certain prix, n'est-ce pas Je crois que c'est 45 euros, 45 ou 49 euros le bronzer. Mais... Euh, d'une, vous en avez une très grande quantité. Deux, le produit est magnifique. Et trois, le packaging aussi est magnifique. <rire> Donc là, je vous, je vous présente la, la teinte Tantalize. Je l'ai aussi en teinte tantrique. Là, la teinte Tantalize, c'est la plus foncée. C'est celle que j'utilise moi actuellement pour l'été. C'est une teinte euh, assez neutre encore. Mais on est, euh, voilà, on est sur euh, un joli bronzer, pareil, qui vient bien se fondre à la peau, qui rehausse bien le teint, euh, qui peut se suffire à lui-même et euh, qui fait partie un peu des, euh, des best-sellers, quoi. On va parler bronzer crème, bien évidemment. <rire> ben oui, j'ai hésité à mettre le Soleil Tan de Chanel parce que c'est un bronzer que j'ai depuis longtemps, que j'utilise depuis longtemps. Mais euh, j'ai vu que ma version ne se vendait plus, qu'ils avaient ressorti en fait le produit euh, dans l'appellation Les Beiges de Chanel. Et euh, j'ai vu encore dernièrement euh, sur une vidéo de Cathy Makeup Artist qu'elle avait fait un comparatif et que c'était pas tout à fait... Enfin, ça ressemble très fortement, mais il y a des petits différents. Donc je me suis dit, je ne vais pas lancer le truc avec le Soleil Tan de Chanel si le nouveau n'est pas pas exactement la même formule, le même, la même teinte, etc. Cela dit, c'est un produit que j'aime beaucoup. Maintenant, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui euh, me conviennent tout aussi bien. Alors, un, un rare produit de chez Milch Makeup que j'aime. 
C'est un euh, petit stick. Alors malheureusement, en France, on le trouve que dans un kit euh, qui est vendu chez Sephora. Et encore, j'ai même pas vérifié si le kit était toujours vendu ou toujours en stock. Je sais qu'il en existe deux teintes normalement dans la marque Mill Makeup. Il y a le Becht, qui est le original, on va dire. Et je sais qu'il y en a un qui est le Deep ou le Dark, je ne sais plus qui est pour les peaux les plus foncées. C'est un produit que j'aime bien parce que il est très pigmenté, il se fond très très bien. C'est une teinte, euh, encore une fois, c'est une teinte assez neutre et qui se travaille bien, qui tient bien et euh, voilà, on, on voit un résultat. Donc, euh, quand on voit un résultat chez Milk Makeup, il faut le souligner, n'est-ce pas Non, je plaisante. Non, c'est un très très bon bronzer il se fond très bien, il a, euh, il a un côté très naturel, un petit peu, un petit peu lumineux, qui n'est pas euh, désagréable. Par contre, c'est une teinte assez, euh, eh ben, assez neutre, justement. Celui qui va le mieux tenir, à mon avis, c'est le Tour de chez Huda Beauty. Alors moi, je l'ai en teinte euh, fer. Donc c'est un bronzer en crème. C'est aussi un produit qui va pouvoir euh, servir de, de contour. C'est une teinte du coup euh, plutôt froide qui est, euh, je pense, assez crémeux mais qui, se, qui, qui a un effet un petit peu poudré à la fin quand il sèche. Et quand il sèche, il sèche. C'est-à-dire que voilà, vous avez le temps de le travailler euh, sur le moment mais une fois qu'il est sec, il tient très très bien. Et pour moi, vraiment, c'est celui qui tiendra le mieux en formule crème comme ça. Euh, il ne va pas avoir, ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas avoir cet effet un peu, euh, un peu glowy que peuvent avoir certains bronzers crème, justement. Quand il sèche, il, il se il se, mani, il se il, eh, eh. Minute cafouillage. Il se matifie et voilà, il tient très très bien. Mes deux chouchous du moment, parce que justement, ils ont cet effet en plus, cet effet un peu euh, lumineux, un peu glowy. Ce sont les, euh, ces deux, ces deux bronzers. On a d'un côté le Cheeks Out de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte Honey Glaze que vous m'avez vu tester il n'y a pas très longtemps qui est cette teinte là. Alors qui va être une teinte un petit peu plus marronnée, un petit peu plus orangée mais qui est très jolie. Alors ça se fond bien et ça garde un petit peu cet effet. Euh... Alors même si ça se, ça, ça, ça tient bien. Ça garde cet effet un petit peu lumineux que j'aime bien sur un, sur un bronzer crème. J'ai le Tarte aussi, le Breezy Cream Bronzer que j'ai en teinte Seychelles. C'est un mini format. Celui-ci est, je pense, plus pigmenté que le, que le Fenty et il, a un, il est un petit peu plus rouge. Et il a un effet un petit peu plus euh, poudré aussi, un peu comme le Tan Tour. Il a une très très bonne tenue également, mais c'est surtout au niveau de la teinte. La teinte est un petit peu plus, euh, je dirais, rose des sables. Vous voyez la différence entre les deux Moi, j'aime beaucoup cette teinte-là. Mais il, pareil, il se matifie. Donc le, le Fenty, je l'aime bien parce qu'il a ce côté un petit peu glowy en plus. On va terminer avec la catégorie palette. Bah oui, parce qu'il y a effectivement des palettes que je... Je kiffe, grave même. <rire> Et je vais vous en parler tout de suite. J'ai fait mon teint aujourd'hui avec la palette Tan Bronze and Glow de chez Natasha Denona. C'est une petite merveille, cette petite palette. Alors, ce n'est pas un secret. Vous savez que j'aime beaucoup les produits, notamment les palettes pour les yeux, oui. Mais aussi les palettes pour le teint de chez Natasha Denona. Et celle-ci, je la trouve particulièrement bien réussie. On a donc deux produits crème qui vont venir en fait accrocher. Alors, soit être utilisé seul pour donner un petit glow, un petit, un petit effet scintillant à la peau. Et vous avez deux produits poudre, donc qui sont le bronzer et l'highlighter. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et franchement, je suis fan de ces produits, du rendu, des textures. L'highlighter est magnifique, ils se font magnifiquement à la peau sans euh, venir euh, mettre l'emphase sur la texture de peau. Et Dieu sait que là, à ce niveau-là, j'en ai. Donc, je ne peux que vous recommander cette palette. 
je ne sais pas ce que vaut la dernière, euh, je ne l'ai pas testée. Et je n'ai pas vraiment envie de la tester. Moi, celle-ci me convient très très bien. Une petite palette tout petit prix pour 10 euros chez ELF. Vous allez avoir 4 phares. Euh, donc, c'est la Bronzer Palette, hein, euh, Bronze Beauty, elle s'appelle. Alors, j'aime beaucoup cette petite palette parce que franchement, les fards sont de bonne qualité. Vous avez des poudres qui se fondent relativement bien. Vous avez euh, des teintes assez différentes. Alors, je crois qu'il y a plusieurs catégories. Il doit y en avoir une plus foncée. Je ne sais plus. Mais... L'avantage aussi, c'est que vous avez trois teintes mates et une lumineuse. Donc ça, je trouve que c'est pas mal quand on a envie de changer un petit peu. Et euh, voilà, ça coûte 10 euros. Le packaging est plutôt sympa. Je vous avais déjà dit, mais ce sont... Euh, vous avez derrière les, les pannes qui peuvent s'enlever. Et comme il y a dans la même gamme des highlighters, des blushs, crèmes, poudres... Il y, a de, il y a de tout en fait chez ELF. Donc vous pouvez mixer les, les pannes et vous faire votre propre petite euh, palette de teint à vous, fonction des textures et des euh, couleurs que vous préférez. Donc ça je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Dans le même genre, plusieurs teintes, petit prix, chez Revolution Pro, il y a la 4K Bronzer Palette que j'aime bien, donc qui se présente comme ça, qui est un, peu, un petit peu plus grande, mais vous avez 4 bronzers également, assez sympathiques. Donc 4 mats encore une fois et le marbré est un petit peu lumineux mais ça n'est pas du tout, euh, ça pas du tout euh, pailleté ou quoi que ce soit. Il est attrape vraiment... lumière on va dire. Vous voyez Il est assez clair mais il attrape la lumière de, man de manière subtile je trouve. Et pareil, on a trois teintes. Euh... Bon, même la plus foncée, là je vais vous montrer la plus foncée. C'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intense. C'est des couleurs assez neutres, encore une fois. Moi, j'aime bien... Soit j'aime les, les, les bronzers un peu rouges, soit j'aime les couleurs plutôt neutres, en fait. Plutôt euh, alors, neutre ou... Non, froide, froide, ça va vraiment être plus pour le contour. Mais pour les bronzers, je préfère les, les teints plutôt neutres. Je trouve que c'est... Euh, c'est ce qui rehausse le mieux le teint. Je vous Après, ai présenté euh, le Butter Bronzer. Bah, je vous présente cette palette. Alors, c'est une édition limitée. C'était la collection avec euh, Welly Hang. C'est une palette où il n'y a pas que des bronzers. Il y a des, deux illuminateurs, deux blushs et deux bronzers. Mais bien évidemment que je vous recommande cette palette. Elle est magnifique. Surtout que là, vous allez avoir dans les, dans les bronzers, vous avez le Deep Bronzer et le Sunset Bronzer qui sont deux teintes un petit peu plus foncées que, euh, que le Butter Bronzer classique en fait. Et vous avez bien évidemment deux highlighters superbes et deux blushs superbes. Donc... Je ne peux que vous recommander cette palette. Alors, Alors je sais qu'elle est sur Amazon US. Elle coûte euh, à peu près 15 dollars, je crois. Je crois que c'est ça. Et sur Amazon US, vous avez euh, les, les taxes qui sont prises un petit peu comme enfin, dans, les, dans les grands sites américains. Donc, vous n'avez pas de frais de douane si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je pense que même avec les 20% de taxes, ça vaut le coup parce que vous avez quand même 6 euh, produits d'une quantité très raisonnable puisque je pense que... Euh, alors, on n'est peut-être pas... Au même poids que le classique dans chaque produit fait 5,5 grammes et le butter bronzer fait 11 grammes mais bon vous avez six produits et la dernière palette je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps donc je vais pas revenir dessus il s'agit de la grande palette de chez ofra la on the glow palette alors là aussi vous n'avez pas que des bronzers mais vous avez quand même euh la moitié des produits qui sont des bronzers vous avez ici le Bronzer Americano qui est un best-seller en fait chez, euh, chez Ofra. Vous avez à côté le Egyptian Clay Bronzer où il va y avoir en fait plusieurs teintes de bronzer et un highlighter. Et vous avez également euh, ce, ce trio qui s'appelle California Dream Triangle où vous allez avoir deux teintes de euh, bronzer, un bronzer mat, un topper, bronzer ou highlighter, ça dépend, et un petit blush avec. Donc vous avez déjà une bonne, euh, une bonne euh, sélection des bronzers de la marque Ofra, et puis vous avez surtout des highlighters qui sont les meilleurs au monde, quoi. Donc euh, 
certes, ça a un coût, mais je vous rappelle que euh, on est en période de solde. Regardez chez Boozy Shop, regardez sur Beauty Bay, c'est possible que ces palettes arrivent en solde. Et si vous avez l'opportunité, foncez, 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 parce que vraiment, ce sont de superbes produits. Voilà, j'espère que ma petite sélection de bronzer vous aura plu. J'espère que vous êtes comme moi, à fond dans les bronzers, là, avec les beaux jours. Euh, j'aime changer, j'aime découvrir encore. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre bronzer du moment préféré, votre teinte préférée. Et puis, euh, je vous laisse vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous laisse mettre les pouces en l'air si ça vous a plu. Allez sur Utip pour euh, regarder une pub ou deux et encourager mon travail. J'en ai besoin en ce moment, je vous, je vous avoue. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao